Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến người thì tử vong, người thì nguy kịch. Trong khi đó tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, hầu như tuần nào cũng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do uống phải rượu chứa cồn công nghiệp methanol đến cấp cứu. Dù đã tuyên truyền và cảnh báo nhiều lần nhưng những cái chết thương tâm vì ngộ độc rượu vẫn xảy ra. Vậy có cách nào để có thể phân biệt rượu thật với rượu chứa methanol hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ độc methanol, nhiều bệnh nhân nặng tử vong. Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ngộ độc methanol là sấp xỉ 30%. Ở các cơ sở y tế tuyến dưới, con số này thậm chí còn lên đến 50%. Trong trường hợp bệnh nhân được cứu sống thì cũng sẽ chịu những di chứng nặng nề đến hết đời. Ừ, hôm nay cũng là tiếc các cháu. Ừ, thì nó quá nhiều thế này. Và sáng hôm sau là bắt đầu kêu đau đầu thế là chưa kịp đi giải là ngất ở trên giường ấy. Cháu đi mua ở đâu không không biết nguồn gốc nó ở đâu không biết. Sau khi mà sơ cứu ở huyện, ông thở bình oxy là chạy xuống tỉnh. Thì xuống tỉnh thì chú là coi như là mắt đã giãn lòng tử, không không biết gì nữa. Các bác sĩ cho biết, các loại rượu giả, rượu kém chất lượng thường có nồng độ methanol hoặc aldehyde cao. Đây là những chất có tác động rất mạnh đến tế bào thần kinh, có thể nhanh chóng gây tụt huyết áp, choáng váng, nôn mửa, mờ mắt, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, để phân biệt được rượu thật với rượu giả là rất khó. Thực ra để phân biệt giữa rượu uh, rượu thông thường, rượu uống và uh, rượu dởm, đó là có chứa cồn công cấp methanol thì rất là khó. Đấy. Nếu mà không có phương tiện xét nghiệm chuyên sâu, có thể nói hầu hết các bệnh viện ở đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay là không có khả năng xét nghiệm định lượng methanol. Chỉ có một hai bệnh viện tuyến đầu có. Đấy. Tuy nhiên thì người dân chúng ta vẫn có thể bằng một số cách có thể để, để giúp uh, hạn chế bớt cái khả năng uống phải cái rượu dở như vậy. Uh, cái quan trọng nhất ở đây đó là cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc có lẽ là cái vấn đề quan trọng và cách thức mua bán để, để chúng ta có được để về để về uống. Cái nguồn gốc tức là những cái loại rượu mà có chứa cồn công công ứng người methanol chính là những cái sản phẩm rượu dở và bày bán uh, không rất là không chính thức ví dụ như có thể đồ ngõ các quán cóc các cái chợ rời các cái vị trí và và có cái rồi thì tên tuổi nhà sản xuất chúng ta không được không một không có thể không có không biết ai nấu ra đấy rồi nếu có thì cũng 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 không, không phải là các cái công ty mà cái việc kinh doanh sản xuất được có đăng ký nói tóm lại là bà con chúng ta cứ mua ở rượu ở ngoài chợ rời ngoài đầu ngõ các ở vị trí ngoài không biết ai nấu không chắc chắn khẳng định đó là à, rượu được nấu ra Đấy, thì rất là rủi ro. Các bác sĩ cũng cho biết các loại rượu chứa cồn công nghiệp gây ngộ độc ở Việt Nam hoàn toàn không phải do các loại rượu nấu truyền thống mà là tình trạng các tiểu thương mua cồn công nghiệp methanol về đóng chai hoặc pha thành các loại rượu dởm trà trộn với các loại rượu truyền thống để thu lợi bất chính và gây ra ngộ độc. Do đó, để không còn xảy ra những trường hợp ngộ độc, các cơ quan quản lý cần phải có những giải pháp quản lý chặt chẽ hơn. Cái cồn công nghiệp methanol hay hóa chất methanol là người dân chúng ta không thể tự trưng cất, không thể tự nấu ra bằng các quy trình lên men ngũ cốc nấu rượu bình thường mà ra được. Mà hóa chất methanol này hoặc cồn công nghiệp methanol này là nó từ cái của chúng ta, nguồn gốc chúng ta nhập khẩu hoặc là sản xuất lớn từ công nghiệp. Rõ ràng đây là vấn đề hóa chất, nó đã ra khỏi ra vào cộng đồng và rơi vào tay kẻ xấu. Người ta pha trộn đóng chai thành các chai rượu dởm. Rồi thì thậm chí là đóng chai rất nhiều loại cồn sắt trùng dởm bán rất nhiều hiệu thuốc và để vậy thì là người dân chúng ta không thể nhận xét, không thể 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 nhận định điều nó là có chứa methanol hay không. Vậy thì chúng ta người dân chúng ta và các các cơ quan cơ quan chăm sóc sức khỏe này không thể đảm bảo được việc đó mà phải trông chờ vào sự quản lý nhà nước. Đây là vấn đề quản lý hóa chất, hóa chất độc hại. Không được tuồn làm sao chúng ta phải quản lý làm sao không thể nó có cơ hội tuồn vào tay kẻ xấu nữa. Đấy. Hóa chất nó chỉ được sử dụng trong công nghiệp, trong các ngành công trường ngành nghề chuyên dụng và được sở kiểm soát chặt chẽ. Các bác sĩ khuyến cáo, để đề phòng ngộ độc, người dân cần lưu ý. Không uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên, vượt quá 30ml một người một ngày. Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính. Đặc biệt, không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng. Một người bình thường không nên uống quá một đơn vị rượu một ngày, tương đương khoảng 30ml rượu mạnh từ 40 đến 43 độ, 100ml rượu vang, 13,5 độ, 330ml bia hơi, 5 độ, phần 3 chai 500ml, 
hoặc lon bia 300ml 5 độ. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, huyện Gia Viễn Ninh Bình là một vùng đất ngập nước nội địa nguyên vẹn còn sót lại ở đồng bằng sông Hồng. Là khu ram sa thứ 9 của Việt Nam với hệ động thực vật đa dạng, nhiều loài quý hiếm cùng hai kỷ lục về thiên nhiên là những tiềm năng để Vân Long phát triển ngành công nghiệp không khói. Bảo vệ cảnh quan môi trường và tính đa dạng sinh học của Vân Long có vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Với diện tích 2.736 ha, trong đó 3 phần tư diện tích là núi đá, 1 phần tư diện tích là đất ngập nước, Vân Long sở hữu kiểu cảnh quan hệ sinh thái đầm lầy ngập nước và thủy văn ngầm hiếm thấy trong khu vực Đông Dương, bao gồm các dòng sông, hồ nước nông và thảm thực vật ngập nước phong phú, mang các đặc tính sinh thái đặc thù tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Nơi đây được bao bọc bởi một hệ thống đá vôi rất nổi tiếng với hệ thống hang động đẹp và thảm thực vật đặc trưng cho hệ sinh thái núi đá vôi là môi trường sống chính của loài vọc mông trắng, một trong những loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu và chỉ còn ở Việt Nam. Hiểu được giá trị đó, những năm qua, chính quyền và người dân địa phương rất chú trọng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của Vân Long. Trải qua hơn 20 năm làm bảo tồn và du lịch đến nay không hề có hộ dân nào chặt phá cây, lấy đá cảnh hay săn bắn động vật trái phép. Chị em chỉ biết bảo nhau và động viên nhau là mình thôi là thiên nhiên ban tặng cho mình cái cảnh quan này thì mình phải cố gắng giữ gìn và bảo vệ nhất là động vật hoang thú ở trên rừng. Còn đi dọc đường như này thì thấy đôi lúc nó cũng có cái hộp sữa của trẻ ăn đấy Thì bà con thấy rác thì cũng nhặt bỏ trên thuyền vậy để cho nó sạch đẹp cái cành quá Bảo vệ tính đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước Vân Long Chính là chìa khóa để theo đuổi mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long Từ khi khu bảo tồn được thành lập Ban quản lý đã luôn xác định lấy người dân làm hạt nhân nòng cốt Để thực hiện mục tiêu bảo tồn bền vững Trước khi làm bảo tồn là dân vẫn tự do cấy và khai thác tự do đá, rồi là cây cảnh, rồi là củi các thứ. Nhưng khi làm bảo tồn thì qua học tập thì dân cũng chấp hành và cũng một số năm vừa rồi cũng đang phát triển về phát triển về kinh tế trong khu vực khách du lịch. Trong thời gian tới khi có nhu cầu khách tăng lên thì tất nhiên là cái chất lượng phục vụ sẽ, 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 sẽ đông hơn và cái sinh kế thì có thể phát triển nhiều cái cái... Cái, cái, cái lợi thế của khu bảo tồn thì các uh, hôm sinh tây rồi làm du lịch nông nghiệp và một số cái làng nghề một số cái hàng lưu niệm thì cái này là cái hướng Từ lâu dài nó là phải như vậy nhờ được thiên nhiên ưu đãi cùng với sự đa dạng của hệ sinh thái đất ngập nước du lịch sinh thái đã và đang phát triển tại khu bảo tồn vân long đây là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa địa phương phù hợp với điều kiện tại địa phương Nhờ đó, trước đây người dân vốn chỉ sống nhờ vào sản xuất nông và lâm nghiệp, thậm chí sống phụ thuộc vào rừng, nay đã có sinh kế ổn định hơn, đời sống được nâng lên, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bảo tồn vùng đất ngập nước quý giá này. Từ năm 2021 trở đi thì chúng tôi sẽ song hành với việc phát triển đề án phát triển du lịch của toàn tỉnh. Huyện Gia Viễn sẽ tập trung để phát triển du lịch cho huyện Gia Viễn và đây cũng là cái bài toán để giải quyết những lao động dôi dư, những lao động mà ngoài độ tuổi lao động nhưng vẫn còn khả năng lao động hoặc những lao động mà trong độ tuổi lao động nhưng sức khỏe yếu chưa thể vào được các khu cụ công nghiệp để làm. Thì khi giải bài toán về du lịch thì chúng tôi sẽ giải quyết được khối lao động dôi dư này để tăng thu nhập cho người dân, đồng thời tạo ra một cảnh quan, cảnh sắc về phát triển công nghiệp và du lịch trên địa bàn huyện Gia Viễn. Và vấn đề đặt ra đó chính là giữa cái việc mà phát triển du lịch sẽ đồng hành với việc giữ gìn các hệ sinh thái để đa dạng và sẽ thu hút được không chỉ khách của trong tỉnh, trong nước mà còn các khách quốc tế sẽ đến với lại khu ngập nước Vân Long của Gia Viễn. Các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh hơn 3 lần so với rừng và là hệ sinh thái bị đe dọa nhiều nhất trên trái đất. Chỉ trong vòng 50 năm, kể từ năm 1970, 35% diện tích đất ngập nước trên thế giới đã bị mất đi. Thực tiễn đó càng đòi hỏi công tác bảo tồn và sử dụng bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long phải có những giải pháp hiệu quả, trong đó môi trường chính là yếu tố tiên quyết.